敵地に近づきました案内を終了しますここまでの所要時間は3時間54分です運転お疲れ様でした入ってみるんだからおっちゃいますこの中向こうにピー向こうって書いてないちょっと調べてみます一旦止まってもらおうかなしないからね<音楽>おおすげえ。すごいなんか海辺のキャンプ場って感じよね。もうこれからテント立てるわ。どうする？えー、天気が不安だもんな。皆さんこんばんは,こんばんは本日は鹿児島県枕崎市にある日の神公園キャンプ場にやってきました指宿市の方から枕崎市まで移動してきてここのキャンプ場来てみたかったのもあってやってきました無料のキャンプ場です私たちはインナーテント持ってきてないのと前回の旅の湯でのキャンプの件があってちょっと明日の天気が微妙っていうこともあってテントはまず張らずに一旦車中泊をして明日天気が持てばデイキャンプをしたいと思ってます明日キャンプできてるかできてないかはこの後のシーンにかかってますそれではせーのはいってことで曇りですそして今ちょうど雨が降ってきました残念ながら日の神キャンプ場ではテントを建てられることができませんこれから2人で屋根のあるところで食事をしたいと思いますブレイクファンって言えてないブレイクファースト行ってきます皆さんおはようございます。おはようございます。残念ながら机と椅子を持って今から朝ごはんにしようと思った矢先に雨が降ってきまして、今避難しているのは水事島の一角、超片隅です。あとは座る場所もあるんですけど、ちょっと他の方がおられるので。の方がいなくなったらそっちに移動したいと思ってます。とりあえずお腹空いたんで食べます。いただきます。どうぞ。さらに雨降り出したじゃん。ね。もうちょいどうしよう。では場所を移動しました最近自分が飲んでいるコーヒーをちょっと簡単に紹介したいと思いますこちらポストコーヒーと言われる前目覚ましテレビでも紹介されたことがあったのでそこで知ったんですけどコーヒーのサブスクを取り扱っているお店で世界中からスペシャルティーコーヒーだけを集めて自分の好みに合ったコーヒーを定期的に月1回送ってくれるというサービスですお袋のやつが3種類自分の好みに合わせてコーヒーが送られてくるんですけど自分はどっちかっていうと酸味系のコーヒーが好きなのでコーヒー診断っていうのは何個もいっぱい質問があったんですけどねそれをやってこちらのコーヒーがその中に一つ送られてきたっていう感じですスペシャルティーコーヒーってなかなかコーヒー専門店とかじゃないと買えなかったりとかその辺のスーパーとかにはなかなか売ってないのでティーズキー98円からの支払いでコーヒーのサブスクポストコーヒーっていうのはできるようになってます
自分はちょっと無料体験っていうので今回頼んでみたんですけどこちらを今回は入れていきたいと思いますあこんな感じでコーヒー豆が入ってます一応シンギアがあってこれずっと僕欲しかったんですけど手で引くやつタイムモア C3 プロっていうのを手に入れましたこれのすごいところはもう簡単に引き終わるで回しやすいはい、もう引き終わりましたいつも動画の中で登場していたドリップポットについてはもうそちらは使わずこれ本当は電気で沸かすポットなんですけどもうこれを使うようにしてます、まあ、電気でも使えるのでその時によって使い分けようかなとは思ってるけどねフィルターにお湯をかけてなんか髪の臭みを取るみたいな感じのを前 YouTube で言ってるのを見ましたこのタイムモアのいいところは粉がすごく均等に引くことができるので、火のえぐみとかが出ないとかいう風に、が YouTube で見たのでは聞きました。あとはコーヒースケールっていうのもすごい欲しいんですけど。ね、本当はちゃんと測りながら寝た方がいいとは思うかそこまではまだ出ません2人ともお目に飲めるように4杯分用意しました 600ml どうぞありがとうございますいただきますフルーティーのようなすっきりとした飲み口に苦闘を思わせる甘さ繊細で複雑な味わいをお楽しみください、うん、フルーティーだね全然さあんまり酸味は感じないぐらい飲みやすくないうんにこの間酸っぱい系めっちゃ酸っぱすぎて逆にえぐみを感じたんだよね後味は全然なかったけどたまにちょっと苦めのコーヒーも飲みたくなるねエチオピアはすっきりしてるねこれって途中で変えられるんだったよねこのポストコーヒーってポストコーヒーの診断で香味を変えれることは調整することはできるこれ実際1ヶ月単位で届いたじゃん、うん、自分の好みに合ったものが届いてくるじゃん違うものが、うん、でああもうこういう系飽きちゃったなってなった時途中に変えるってこと変えることもできるそれならいい1ヶ月単位でも変えられる3ヶ月お試しであのお試しさせていただいてるんですけど全部大体こういう酸味系のしか届いてないから選んでないもんね、うん、酸味ゆえもう酸味オンリーになっちゃって、うん、いろいろ試せばよかったなっていうのは持ってきてるカルディのねお豆は割と香ばしいのもあるから、うん、たまにそれも気分によって買えるって感じだよ1袋が 45g で3杯分ずつ一応届くようになってますこのコンパクトにジップロックで入ってるのがすごいいいなと開けたら長持ちしないけど、うん、この量だったら一人でも飲みきれるし、うん、カルディとかスターバックスのコーヒー豆だと結構量があるじゃんあれだと匂いが抜けちゃうからこれぐらい 200g とかじゃないこれぐらいだとさもう古くならない香りが抜ける前に使い切れるからいいよねポストコーヒー自体知らなかったコーヒーのサブスクがあるなんてこれは目覚ましテレビでおおへえー、ぜひお試しくださいさっき地元のおじちゃんがちょこってきてキャンプなのみたいな話になってゴールデンウィーク中はめちゃくちゃ人がやっぱ多いらしくて土日もだろうけど、まあ、いろんなところから来るみたいで,で駐車場がつい最近リニューアルというか新しくまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないらしい前はどんあでも砂利っぽかったかなすっごい綺麗だったいっぱい止められるしトイレもあるし無料だしって人気なんだってそのおじちゃんも言ってて<笑>でも本当にね買い物だけも見えるしあのなんだっけ縦紙岩縦紙岩あれすごいかっこいいよねうん下手なところを見つけるのはほんと早めに来たら見つけられるって感じだけどなんかすごい綺麗にされてるね朝からなんか清掃入ってたしね清掃してたしね道場だね地域の方かなみたいな綺麗に使ってほしいなって思ったかな,なんか芝焼けちゃってるとことか結構あるからさ、ね、ちゃんと竹びしっと敷いてほしいなって思いました炭とかゴミはお持ち帰りくださいっていう風に書いてありますカラスが来たとカラス、ね、朝カラスと葛藤してたんだから<笑>自分のゴミじゃないのに<笑>そうそうどこかに行かれてる方のゴミが置いてあってそれをカラスが持っていくところ網をめっちゃ走っていって追いかけて何回も何回も来て
もう追い詰めたのに今度は2体2体じゃない2羽2羽で来てめっちゃ向こうまで追いかけてきて戦闘力上げてきやがってそれでも負けじと追い払ったら諦めて前のトラウマがあってさもう仕事の行く合間に、うん、そういうゴミ捨て場にカラスがもうめっちゃつついてもうブシャーってなってるのとかってあるのを見,る見てたからもう負けたくないのカラスあっという間でしたね向こう側に見えてるところから来たよそうそうそう,う降りてきて南大隅の方は行ったことなかったから行けてよかったなってすごい思ったしいいね知らないところに行くと本当ワクワクするし、うん、本当ワクワクするドライブするのも楽しいし飽きないよね昨日のあの指宿から枕崎に来る時の茶畑がもうすごい気持ちよかったねっっ、うん、ずっと向こうまで広がっていてさ、うん、だんだんみたいな、うんちょうど今新茶が出る時期なので、うん、と鹿児島に来られた方は新茶をお土産に買って帰ってますと僕らもお土産にちょっと買いました黒酢のところも美味しかったし、ねうん、すごいよかったねふと寄っただけだったけどさそうそうめっちゃ面白かった試飲ができるのが面白かったね楽しかったわちょっとお高めだったけどね料理はそうだねあの日はあの一食だったね、うん、ぜひ高血圧だとかそういう<笑>気をつけていらっしゃる方は<笑>、うんお土産でもいいし自分にも買ってみたらいいと思う。そんなところに閉じ込められてしまったのそうなんですどうしたらそこから引き放たれる呪文を唱えたらアバタケタブラどういうことやねこれは山幸彦ということらしくて、うん、釣り堀を海幸彦から借りてそれをなくしたと、うん、海になくしたからこの山幸彦がこの船に乗って探しに来て山幸彦の別名が日の神って言われるからここが日の神公園っていうふうになったらしいこれ山幸彦らしい結構細めの方だったの山幸彦は山幸彦だもんだって山に住んでりゃそりゃあ顔い体力を使うよイケメンだよめっちゃ山幸彦、ね、すげえ足好みの足してるわ綺麗筋肉質だ網の好みの足です山の男って感じだ、ね、山の男って感じだ倒れる場所が本当だ倒れたんだ力いけたのかコースにもいたそうですきれいにしてあるし、うん、未来を紡ぐ幸せの鐘専用爪で糸を作るのと同じようにはい。願いを考えてた今、はい、とりあえずちょっとなんとなくしか考えないとりあえずこれでいいですねだって。最近は新玉ばっか食べてたから普通の玉ねぎ久しぶりだマジで手焼けてる自分の手乾燥してるしやだーわーもうずっとやんなっちゃう
<笑>なんかテーブルの色とさこのまな板がさめっちゃ一緒だ色がうんかしてるね、うん顎がかゆかったらかいたらその隙に落ちてった。左手はいとって。<笑>初めて油物を使った。本当だね。最近も水で煮るものしか作ってなかった。油買ってなかった。うん。質問がないとダメだ。で酒、醤油、砂糖でございます。いただきます。いただきます。三つ目だから、とろとろして、ちょっと甘かった。うん。これもね。入れすぎたかな塩コショウとあと調味料した時々ここで口食いご飯屋さんを開催する口食いそば的なでもさ、今日油使って思ったけど中で料理しよって油使いよったらさめっちゃ飛ぶよね飛ぶんだよ気にしないようにしなきゃいけないかもしれない油系ね、難しいねここであんまり油が飛ばないようにしながらこれがさ、ちょうど都会からいいね、うん、都会からいいけどフットサンドメーカーとかで焼こうとするとなかなか勇気がいるねこのご飯普通にやっぱ美味しいね。半期買おうか迷ってたけど、もうあってよかったなって思う。二千円ぐらいの炊飯器で十分です。そのめちゃくちゃ美味しいご飯食べるなら別やけど。うん。もうこれで十分だよ。ごちそうさまでした、うん。ちょっともう風も結構強くなってきて、雨も降りそうなので、この後急いで片付けをして、次の目的地に向かいたいと思います。無料キャンプ場なのに、景色も良くて。いや、本当これで無料なんて贅沢だなって思う。あのトイレもしっかりついているし、うん、きれいに掃除してくださってたのですごく良かったなと思います、うん、ぜひ来てみてください、はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました,ました寺田夫婦でしたさよならさよなら整備で上理営利だって整備ってバタネ桜崎はカツオが有名なのでカツオ節とか高級カツオ節もあるらしい百四十円するはいどうぞ美味しいよありがとうございますカツオ水だご飯にのせたら美味しいよおにぎりにもいいです美味しい人気商品ですありがとうございますこれでも三つに分かれてるご飯に入れるはい考えときます。はい。黒豚味噌とかにちょっとだけ。ちょっとだけ。あ、でも意外とる。見えなかったら。見えなかったら。かわいい。見<笑>た思える。すごく合ってる。結ばれそうでしょ。結びきがんですか。結ばれてる。ぶし持っています。昆布も持ってる。リニューアルするんだって。<笑>ね、お釣りが四十円。はい、ありがとうございます。どうも。見てお刺身用に切ってもらう。あ、切りますよ。そうだ。カツオ。カツオ。逆にするから、ね。そうね。あ、うん。これをじゃあ、はい、お願いします。